విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్రిస్తీసునందు మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు కన్న తండ్రి ఈ మూడవ దినాన మీ పిల్లలముగా మీ మాటలు ఆలోచించడానికి ఈ చలనైన వాతావరణాన్ని మా అందరికీ దయచేసి శ్రేష్టమైన మీ విజ్ఞాన సంగతులు నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి మరి ఒక అవకాశాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొని చిన్నాం తండ్రి దయగలిగిన మాద ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో పిల్లలు మీ మాటలు వినాలని కూరి ఉన్నారు అలాగే ఈ సభ ద్వారా కూడా ఈ ప్రాంగణంలో అనేక మంది మీ మాటలు వినాలని ఎదురు చూస్తూ ఉండగా విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లల హృదయాలలోనికి పంపించడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి జ్ఞానం ఇవ్వండి వివేకం ఇవ్వండి అర్థం చేసుకునే మనస్సును మీ పిల్లలకు దయచేయండి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి మీ సంయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్ముని సహాయాన్ని ప్రసాదించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా మీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను మనందరి ద్వారా నిత్యము సర్వోన్నతుడైన దేవునికి యుగముల వరకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రియులరా మానవ సమాజాన్ని పరిశీలన చేస్తూ దైవ గ్రంథాన్ని ఆలోచిస్తూ క్రీస్తు రాకడకు దగ్గర పడుతూ ఉన్నటువంటి మనమందరం కూడా ఆయన నామ మహిమార్థమై ఈ భూమి మీద జీవించడానికి అవసరమైన మాటలు జాగ్రత్త కలిగి వ్యవహరించడానికి అవసరమైన మాటలు గత రెండు దినాలుగా మనం వినటం జరుగుతూ ఉంది ఈ భూమి మీద మతం సాధించిన విజయం అంటూ నేటి వరకు ఏదీ లేదు మీరు మళ్ళీ గమనించాలి మతం సాధించిన విజయం అంటూ ఈ భూమి మీద నేటి వరకు ఏదీ లేదనే చెప్పాలి మతాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకుని మతాన్ని పునాదిగా పెట్టుకుని అభివృద్ధి చెందిన దేశం అంటూ ఈ భూమి మీద ఏదీ లేదు మత ప్రాతిపదికన ప్రయాణం చేసిన దేశాలన్నీ కూడా నష్టపోయాయి తప్ప లాభపడ్డట్టుగా చరిత్రలో ఒక ఆధారాన్ని కూడా మనం చూడలేం ప్రియారు ఇది నిజం క్రూసేడ్ సెంటర్ చరిత్రలో క్రూసేడులు అంటే మత యుద్ధాలు అని అర్థం ఈ మత యుద్ధాలు గతంలో చాలానే జరిగాయి ఇవి జరిగిన ఏ దేశం కూడా నేటి వరకు బాగుపట్టట్టుగా చరిత్రలో మనం చూడం అంత ఎందుకండి జెరూషలేం పాలస్తీనా ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని సిలువ వేసి చంపినటువంటి దేశం జెరూషలేముగా పిలువబడుతున్నది ఆ రెండు దేశాల మధ్య జెరూషలేం మరియు పాలస్తీనా ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఇజ్రాయిల్ మరియు పాలస్తీనా ఈ ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా రెండు దేశాల మధ్య నేటికి యుద్ధం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఎవరు ఎవరి మీద పడిపోతారో ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు యుద్ధ బాకాలు మోగుతాయో యుద్ధ డంకాలు మోగుతాయో ఎవరికీ తెలియదు ప్రజలు కూడా భయంగుప్పెట్లో ప్రాణాల అరచేతులు పెట్టుకుని బ్రతుకుతూ ఉంటారు యుద్ధ సైరన్ మోగగానే ఎక్కడికక్కడ జాగ్రత్త పడిపోతారు ఇజ్రాయెల్ మరియు పాలస్తీనా మధ్య జరుగుతున్నది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మత యుద్ధమే ఎందుకంటే పాలస్తీనాలో అలా అరబ్బులు ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్లో యూదులు ఉన్నారు యూదులకి అరబ్బులకి అసలు పడదు సంవత్సరాల కాలంగా ఈ యుద్ధం జరుగుతూనే వస్తుంది ఏది సరైన అభివృద్ధి ఇంకా జరగట్లేదంటే కారణం వాళ్ళ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాలే వాళ్ళ ధనం చాలా వరకు యుద్ధాలకు వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ ఆదాయం చాలా వరకు యుద్ధాలకు ఖర్చు అయిపోతుంది సో 
ఆ దేశాలు ఇప్పటికీ దారిద్ర్య రేఖను కొంతవరకు అధిగమించినప్పటికీ ఇంకా నష్టాన్ని చవి చూస్తూనే ఉన్నాయని చెప్పక తప్పదు అలాగే ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ మత ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేయబడిన ఏర్పరచబడిన దేశం పాకిస్తాన్ ఎంతవరకు అభివృద్ధి చెందింది అని అంటే మనకు తెలియని విషయమేం కాదు అందులో కూడా దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ విధంగా ఈ ప్రపంచ చరిత్రను మనం ఆలోచన చేయగలిగితే ఒక మతాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక మత ప్రాతిపదికన ఏర్పరచబడిన దేశాలు ఏవి కూడా త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందలేదు అలాగే సెక్యులర్ కంట్రీగా చెప్పబడుతున్నటువంటి మన భారతవనిలో కూడా మతం రంగు పులిమి ఏదో విధంగా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల్ని విడగొట్టాలని ఆరాటపడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది మనకు కనబడుతున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట అభివృద్ధి పదవులు నడిపించాలంటే మేమే మీకు నాయకులుగా ఉండాలి అని చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రియులార ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించండి మత ప్రాతిపదికన ఏ దేశం నేటి వరకు అభివృద్ధి చెందడం చూడనప్పుడు ప్రత్యేకంగా మేము అభివృద్ధి చేస్తాము అని మత ప్రాతిపదికన బయలుదేరినటువంటి పార్టీలు చెప్పటం అది హాస్యాస్పదం కాదంటారా మీరు చెప్పండి హాస్యాస్పదమే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ దేశ ప్రజలందరూ సంఘటితం కావాలి వాళ్ళకి కావాల్సింది ట్రీట్మెంట్ ఏ ట్రీట్మెంట్ అనుకుంటున్నారు మానసిక రుగ్మతలను తొలగించి ట్రీట్మెంట్ వారిలో చైతన్యం నింపాలి వారి కన్నులు వెలిగింపబడాలి వారికి జ్ఞానం కావాలి వారికి వివేకం కావాలి వారికి ప్రేమ కావాలి జాలి కావాలి దయ కావాలి ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుని నిలబడగలిగే తత్వం కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అంటే మత ప్రాతిపదికన విడగొట్టినప్పుడు విద్వేషాలు రగులుతూ ఉన్నప్పుడు దేశం కుంటుబడిపోతుంది తప్ప అభివృద్ధి చెందదు కుటుంబాలు కలిస్తే గ్రామం అవుతుంది గ్రామాలు కలిస్తే మండలం అవుతుంది మండలాలు కలిస్తే జిల్లా అవుతుంది జిల్లాలు కలిస్తే రాష్ట్రం అవుతుంది రాష్ట్రాలు కలిస్తే దేశం అవుతుంది కుటుంబాల దగ్గర నుంచే ప్రారంభమైంది దేశం యొక్క పునాది ఒక్క మొక్కలో ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే కుటుంబాల కలయికే దేశం అని చెప్పొచ్చు దేశం అంటే కుటుంబాల కలయిక అయినప్పుడు కుటుంబాల మధ్య చీలుకుంటే దేశం ఏం బాగుపడుతుంది ఒకే కుటుంబంలో చీలికలు వచ్చి భర్త అంటే భార్యకు పడక భార్య అంటే భర్తకు పడక పిల్లలంటే తల్లిదండ్రులకు పడక తల్లిదండ్రులు అంటే పిల్లలకు పడక ఒకరినొకరు చూసుకోలేక ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోలేక ఒకరికొకరు సహకరించుకోలేక ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తి పోసుకుంటూ ఒకరినొకరు చంపాలనుకునే పరిస్థితిలో బ్రతుకుతూ ఉన్న ఏ కుటుంబం అయినా బాగుపడ్డట్టుగా చరిత్రలో మీరు చూపించగలరా చూపించలేరు అందరూ ఐక్యంగా ఉండి ఒకే మాట మీద ఒకే తాటి మీద నడిచినప్పుడే వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుంటాయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళలో ఐక్యత లోపిస్తుందో వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగో నష్టపోతాయి చాలా నష్టపోతాయి మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి దేశాన్ని అభివృద్ధి పదవిలో నడిపించటం మీ తరం కాదు గుర్రానికి రెండు కాళ్ళు ముందటి రెండు కాళ్ళు విరగొట్టి వేగంగా పరిగెత్తింపజేసి గమ్యాన్ని చేరుకుంటాననే అవివేకి ఎవడైనా ఉంటే వాడు మీలాంటి వాడే ఎందుకంటే గుర్రం వేగంగా పరిగెత్తాలంటే నాలుగు కాళ్ళు ఉండాలి రెండు కాళ్ళు విరిచేస్తాను రెండు కాళ్ళు బాగా బలంగా పుంజుకునేలా చేస్తాను అంటే ఆ గుర్రం పరిగెత్తరా నాయన అలాగే దేశంలో మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి మనుషుల్ని వేరు చేసి పరిపాలిద్దాం అనుకుంటే ఆ దేశం బాగుపడదు రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి మానవత్వం నశించిపోయి మరింత కఠినమైన హృదయాలు కలిగిన వారే మృగాలుగా మారిపోతారు అప్పుడు దేశంలో శవాల గుట్టలు కనబడతాయి రక్తపు మడుగులు కనబడతాయి అవయవాలు చంద్రవందరగా పడి ఉండటం మనం గమనిస్తాం చూస్తాం తప్ప అభివృద్ధి పొందిన చిరునవ్వులు చెందే దేశాన్ని మనం చూడలేం ప్రియులారా ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతుంది అదే దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారు దేశాన్ని పాడు చేస్తున్నారు మతం పేరుతో దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు కాబట్టి మతాన్ని ప్రోత్సహించే ఏది మనిషిని మనిషిగా చూడలేని ఏ మతం కూడా మనకొద్దు మనకు కావాల్సింది ఒక సరికొత్త మార్గం 
పసిబిడ్డలు మొదలుకుని వృద్ధుల వరకు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఇటు భూమి మీద జీవించున్నప్పుడు అలాగే మరణానంతరం కూడా సుఖ సంతోషాలతో జీవించగలిగే మార్గం మనందరికీ కావాలి మతాల పేరిట విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి రక్తపాతాన్ని జరిగించే ఏది మనకొద్దు అది మనకు అవసరం లేదు కూడా ప్రిలరా అందుకే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట ఈ భూమి మీదకే తెచ్చినటువంటి మహనీయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మతాన్ని ఎక్కడా ప్రోత్సహించలేదండి రాత్రి మీరు విన్నారు కదా ఒకరిని మీ మతంలో కడుపుకోవడానికి మీరు సముద్రాన్ని భూమిని చుట్టొచ్చేస్తారు పోనీ వాడు కలిశాడరా మీ దగ్గర అంటే వాడిని ఏమైనా బాగు చేస్తారా ఆధ్యాత్మికంగా కానీ మానసికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ అతన్ని ఏమైనా మీరు బాగు చేస్తారా అంటే బాగే ఉండదు అతని జీవితం మరింత భయానకమైన పరిస్థితిలోనికి అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది తప్పితే అతను ఏ విధంగా తన డెవలప్మెంట్ సమాజానికి చూపించలేడు అతను డెవలప్ కాలేడు ఎప్పుడైతే మనిషి మానసికంగా అభివృద్ధి చెందుతాడో శారీరకంగా కూడా బలంగా ఉండగలుగుతాడు సామాజికంగా కూడా బలంగా ఉండగలుగుతాడు మానసిక వైకల్యం ఎవరిలో అయితే ఉందో వాళ్ళు ఏ విధంగానూ అభివృద్ధి చెందలేరు క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా బలహీనపడిపోతారు నష్టపడిపో నష్టపోతారు సో ఒక మనిషిని మానసికంగా బలహీనపరిచేటువంటి శారీరకంగా బలహీనపరిచేటువంటి సామాజికంగా బలహీనపరిచేటువంటి మతాలు వాటి వల్ల మనకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని మనుషులు చాలా తొందరగా గుర్తించగలగాలి అలా గుర్తించినప్పుడే వారిలో ఒక చైతన్యం అనేది మొదలవుతుంది ఒక చైతన్యం ప్రారంభమవుతుంది ఈరోజు అలా గుర్తించలేక గుడ్డి నమ్మకాల్లో చాలామంది కాలం గడుపుతూ ఉన్నారు ప్రియులరా అది గుర్తించలేకపోతున్నారు వాళ్ళ మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనం కలుగు చేయబడింది నిన్న మీరు విన్నట్టుగా సో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ మతంలో నుండి మనుషులు బయటపడేయాలి యోధ మతం నేటికి ఆ యోధ మతం పిచ్చితోనే కదండి అరబ్బుల మీద దాడులు చేస్తున్నారు యూదులు యూదుల మీద అరబ్బులు దాడి చేస్తున్నారు ఒకరినొకరు కుట్టుకుంటున్నారు ఒకరినొకరు చంపుకుంటున్నారు వాళ్ళ పైశాచికత్వానికి అవధులు లేవు అస్సలు జాలి కనబడదు దయ కనబడదు మధ్యలో ఎందరో అమాయకులు బలైపోతున్నారు కాబట్టి మతం అనే రాక్షసి అలనాడు ప్రారంభంలో ఏదైనా మనంలో మనుషుల్ని చెడగొట్టడానికి ఎవడైతే ఒకడు పూనుకున్నాడో క్రూరమృగం ఆ క్రూరమృగం కడుపును పుట్టిందే మతం ఆ క్రూరమృగం పెంచి పోషిస్తున్నదే మతం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మతం వెనుక ఈ రక్తపాతం వెనుక ఉన్నది ఎవరో కాదు క్రూరమృగం అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా అందుకే సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈరోజు చాలామంది మత ప్రోదో మత ప్రబోధకుడు అనుకుంటున్న మార్గదర్శకుడు అర్థం కాని వాళ్ళందరికీ మత ప్రబోధకుడు ఆ మత ప్రబోధకుడుగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ మార్గదర్శకుడు ఏ విధమైన మాటలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట మత పిచ్చి పట్టిన సమాజంలో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ప్రియులరా యోహాన్స్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి చూడండి మీరు అభ్యంతర పడకుండవలనని ఈ మాటల మీతో చెప్తున్నాను వారు మిమ్మల్ని సమాజ మందిరముల నుండి వెలివే ఎదురు అన్నాడు సమాజ మందిరాలు అంటే యూదులవి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా స్థాపించుకున్నారు వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ మతానికి సంబంధించేవి ఆ మత పిచ్చి పట్టినటువంటి యూదులు సమాజ మందిరాల నుండి మిమ్మల్ని వెలేస్తారు ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి సమాజంలో నుండి మీ సమాజ మందిరాల్లో నుండి మిమ్మల్ని వెలేస్తారు ఆ మత పిచ్చి పట్టిన యూదులు సమాజ మందిరములలో నుండి మిమ్మల్ని వెలివే ఎదురు మీరు అభ్యంతర పడకుండా వెళ్ళినని ఈ మాటల మీతో చెబుతున్నాను ముందుగా చెప్తున్నాను మీకు ఈ పరిస్థితి సంభవిస్తుందని ఎరిగిన వాడని ముందుగా నేను ఈ మాటలు మీకు చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని చంపే ప్రతివాడు గమనించండి జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని చంపే ప్రతివాడు అంటే ఆ మత పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళలో ఎవడైతే మిమ్మల్ని చంపుతాడో మిమ్మల్ని చంపడం అనే దాన్ని మిమ్మల్ని చంపడం అనే విషయానికి వస్తే వాడు దాన్ని పాపంగా భావించడు మొదటిగా సమాజ మందిరాల నుండి మిమ్మల్ని వెలేశారు సమాజ మందిరాల నుండి మిమ్మల్ని వెలేసిన తర్వాత అక్కడితో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టరు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చంపడాన్ని వాళ్ళు పుణ్యకార్యంగా భావిస్తారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పకనే చెప్పారు అది ఆయన జీవితంలోనే అక్షర నెరవేరింది యేసుక్రీస్తుని చంపుతున్నప్పుడు ఒక ప్రధాన యాజకుడు కానీ ఒక్క శాస్త్రి కానీ ఒక్క పరిచయుడు కానీ సద్దుకయుడు కానీ ఎవరైనా 
పాప భావనను ఫీల్ అయ్యారు అసలు వాళ్ళు పాప భావన అనేది కలిగింది వాళ్ళకి అయ్యో మేము పాపం చేస్తున్నామేమో అన్యాయంగా ఈ పరిశుద్ధుడిని చంపుతున్నామేమో ఈ నీతిమంతుడిని పొట్టను పెట్టుకుంటున్నామేమో ఇతన్ని అన్యాయంగా చంపటం వల్ల మాకు ఏం వస్తుంది ఇది తప్పేమో ఇతను ఏం పాపం చేశాడు మంచిగా చేశాడు మన అన్యాయాలను వ్యతిరేకించాడు మన మత సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకించాడు మనం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకించాడు యేసుక్రీస్తుని ఆయన మనం ఈయన చంపడం కరెక్ట్ కాదేమో అని ఒక్కడైనా ఆలోచించాడా ఆలోచించాడా ఆలోచించలేదు అయ్యో చంపడం పాపమేమో అని ఎవడైనా అనుకున్నాడా అలా కూడా ఎవడ అనుకోలేదు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏసుక్రీస్తుని చంపడం అనేది పాపం కాదు సుమ మరి ఏంటది పుణ్యకార్యం వాళ్ళ దృష్టిలో ఏసుక్రీస్తుని చంపడం అనేది ఒక పుణ్యకార్యం ప్రియులారా అదొక పుణ్యకార్యంగా భావించారు గనుకనే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చంపడానికి వెనుకాడలేదు వాళ్ళు చంపడం తప్పు కాదు అనుకున్నారు అంతే యేసు ప్రభుని చంపడం ఏం తప్పు కాదు చంపేయచ్చు ఎందుకంటే మన మతాన్ని వ్యతిరేకించాడు కాబట్టి మన మత సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకించాడు కాబట్టి వాటిలో కొన్ని విషయాలను వెనువెంటనే మార్చేస్తున్నాడు మనం దేవుడి తర్వాత దేవునిగా ఆరాధిస్తున్న ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త అయిన మోసే గారిని గూర్చి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేస్తున్నాడు గనుక ఇతన్ని ఇలాంటి వాడిని చంపడం అదేమంత పాపకార్యం అయితే కాదు దేవుడు సంతోషించే కార్యమే అని అనుకున్నారు ఒక మనిషిని చంపడం దేవుడు సంతోషించే కార్యమా దేవుడు ఒక మనిషిని చంపడం వల్ల ఆనందపడతాడా చంపబడువాడు కూడా ఆయన చేత సృష్టింపబడిన వాడే కదా మరెందుకు ఆనందపడతాడు దేవుడు ఆనందపడ్డు కదా అది ఒక నీతిమంతుడు ఒక నీతిమంతుడిని చంపడం ద్వారా దేవుడు ఆనందపడతాడా ఆనందపడ్డే సో ఈ మత వైఖరి మత విద్వేష పూరితమైన వైఖరి వారి నరనరాల్లో జీర్ణించుకుపోవడం వలన వారి నరాలలో రక్తపు బొట్లు కాకుండా మతం ప్రవహించటం వలన వారి ఆలోచనలు ఆ విధంగా మారిపోయాయి ఆ విధంగా మారిపోయి వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చంపడం అనేది ఒక మహాపుణ్యకార్యంగా భావించారు దీన్ని గమనించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముందుగా తన శిష్యులందరికీ తెలియజేస్తూ తనను వెంబడించబోయే వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తూ మీ ఫ్యూచర్ కూడా ఇలానే ఉండబోతుంది నాయన ఎందుకంటే వ్యవస్థ అంతా కూడా క్రూర క్రూర మృగం కిందే ఉంది కదా మొదటి రోజు మీరు విన్నారు కదా ఏం విన్నారు ఈ జలముల మీద మహాజలముల మీద కూర్చున్నటువంటి ఒక మహావేశ్య మహాజలముల మీద కూర్చున్నటువంటి ఒక మహావేశ్య భూరాజులను సైతం మోసగించిందని భూజనులందరూ ఆ మహావేశ యొక్క వ్యభిచార మధ్యంలో మత్తులైపోయాయి తొలతూగుతున్నారని అది అనేకుల్ని మోసం చేసిందని మాయ చేసిందని తన కబంధ హస్తాల క్రింద పెట్టుకొని పరిపాలన చేస్తుందని ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు వ్రాయించాడు కదా ఆ మాటలు విన్నప్పుడు మనకేమర్థమైంది ఈ యావత్ భూమి మీద అంధకార సంబంధమైన అధికారం ఉంది నిన్న నేరుగా లోకాస వార్తలో వ్రాయబడిన మాట కూడా మీతో చదివించాను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యూద మత పెద్దలతో మాట్లాడినటువంటి మాట కత్తులెందుకు రా నాయన మీకు మీరు ఎందుకు కత్తులేసుకు వచ్చారు ఇది అంధకార సంబంధమైన ఘడియ కాబట్టి ఇది అంధకార సంబంధమైన అధికారం కాబట్టి అన్నాడు సో ఈరోజు ఈ ప్రపంచమంతా విస్తరించి ఉన్నది అంధకార సంబంధమైన గడియ అంధకార సంబంధమైన అధికారం ఈ అంధకార సంబంధమైన అధికారం క్రింద బ్రతుకుతున్న మానవ జాతి మనుషుల్ని చంపడం ఒక పుణ్యకార్యంగా భావిస్తుందా భావించవచ్చు భావించింది భావించబోతుంది ఇలా భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలలో అలాంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి మనుషులు మతం పేరిట పుట్టుకొని రావడం వాళ్ళు వృద్ధి పొందడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రియులారా అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మాట్లాడుతూ మీరు అభ్యంతర పడకుండవాలని నీ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను వారు మిమ్మల్ని తమ సమాజ మందిరాల్లో నుండి వెలివేస్తారు బయటకు నెట్టేస్తారు కొడతారు తిడతారు చివరికి మిమ్మల్ని చంపే ప్రతివాడు మిమ్మల్ని చంపేటువంటి ప్రతివాడు 
తాను దేవునికే సేవ చేస్తున్నానని అనుకుంటూ ఉంటాడు అన్నాడు ఖచ్చితంగా అదే జరిగింది యూదులు క్రైస్తవుల్ని చంపడం అదొక పుణ్యకార్యంగా భావించారు నిజం ప్రియులారా ఇది చరిత్రలో జరిగిన వాస్తవం ఇప్పుడు ఆ చరిత్ర తారుమారైపోయింది ఇప్పుడు ఆ క్రైస్తవులే ఆ యువత దేశానికి లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టేవారు అయిపోయారు నిజమండి ప్రతి సంవత్సరం ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళే యాత్రికుల సంఖ్య విస్తారంగా ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇజ్రాయెల్కి వెళ్తూ ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి సమాధిని చూడ్డానికి ఆ చరిత్రక వాస్తవాలు చూడ్డానికి వెళ్తూ ఉంటారు దీని మీద ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వచ్చే ఆదాయం అంత ఇంత కాదండి కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని గడుస్తుంది ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ దేశం ఈ టూరిస్టుల మీద నిజం అంటే ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ దేశానికి కూడు పెడుతున్నది ఎవరు టూరిస్టులైన క్రైస్తవులని చెప్పక తప్పదు ఒక రకంగా ఇజ్రాయెల్ దేశానికి కూడు పెడుతున్నది టూరిస్టులే క్రైస్తవులే చాలా ఆదాయం అండి తక్కువ ఆదాయం కాదు ప్రపంచ దేశ నలుమూలల నుండి ఎందరో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఏటేటా విపరీతమైన క్రౌడ్ ఉంటుంది అసలు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ సమాధి దగ్గర అసలు ఖాళీయే ఉండదు జనం 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 లోపలికి వెళ్ళేవాళ్ళు బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఒకప్పుడు ఈ యూదులు క్రైస్తవుల్ని చంపడం ఒక పుణ్యకార్యంగా భావించారు క్రైస్తవుల్ని చంపడం ఒక మంచి కార్యంగా దేవునికి ఇష్టమైన కార్యంగా వాళ్ళు భావించారు భావించి క్రైస్తవుల్ని మట్టు పెట్టడమే వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యంగా వారు పని ప్రారంభించారు అలా ఎంతోమందిని మట్టు పెట్టారు ఎంతోమందిని చంపేశారు ఎంతోమందిని చంపేశారండి అది మీరు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలనుకుంటే అపోస్తుల కార్యాల్లో ఒక విచిత్రమైన సందర్భం రాయబడింది అపోస్తుల కార్యాలు పన్నెండవ అధ్యాయము ప్రారంభ వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం దాదాపు అదే కాలమందు అన్నాడు దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారంగా పట్టుకుని యోహాను సహోదరుడైన యాకూబును ఖడ్గంతో చంపించాడు పాలకులు ఎప్పుడు ప్రజలను సంతోషపెట్టాలి ప్రజలను సంతోషపెడితే వాళ్ళ సింహాసనం నిలబడుతుంది ప్రజలను సంతోషపెట్టకపోతే వాళ్ళ సింహాసనం ఏమవుదు నిలబడదు కాబట్టి రాజులు ఎప్పుడు అది అన్యజాతి రాజులు వాళ్ళు ఎవరినైతే బానిసలుగా చేసుకున్నారో వాళ్ళలో నుండి తిరుగుబాటు వస్తుంది అని గమనించినప్పుడు వాళ్ళలో చీలికలు తీసుకొచ్చి అంటే దెబ్బ కొట్టి ఆ ఇంటిమెంట్ రాసినట్టుగా చిన్ని చిన్ని పనులు చేసేవారు అనమాట అందులో ఆహారం ఇవ్వడమో నీళ్ళు ఇవ్వడమో లేకపోతే వస్త్రాలు ఇవ్వడమో వ్యవసాయానికి ఏదైనా సహాయం చేయడమో వాళ్ళ బ్రతుకులు బాగుపడే కార్యక్రమాలు పథకాలు ఏవైనా ప్రవేశపెట్టడము సాధారణంగా మనుషులకి వినొచ్చుతాయి సాధారణంగా మనుషుల్ని బుట్టలు వేసుకోవడానికి ఇలాంటివి అమలు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది నాయకులు అవి పూర్తిగా కాకపోయినా కొద్దిగా అయినా ఏవో అలా వేపకాయ పెట్టి తాటికాయలు అక్కుపోదామని అర్థమవుతుందా కుడి చేతిలో వేపకాయ పెట్టి ఎడం చేతిలో తాటికాయ తీసేసుకుంటాడు అనమాట కామన్గా జరిగేది అయితే అయితే ఈ మత పిచ్చి పట్టినటువంటి వారికి అన్నం అవసరం లేదు నీళ్లు అవసరం లేదు అభివృద్ధి అవసరం లేదు నిరుద్యోగం పోవడం అవసరం లేదు బానిసత్వం పోవడం అవసరం లేదు ధనం అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు మరి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అని ఆ రాజు ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రజలు సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే వాళ్ళ మీద అధికారిగా కూర్చున్న నన్ను భరించాలి అంటే నా మీద వాళ్ళకు ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ కలగాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించాడు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం అని ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు రాజు అలా ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడు అది యోధ దేశం కదా యోధ మతం బాగా ప్రాబల్యంలో ఉంది యూదులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ యోధ మతంలోనే ఆ యోధ దేశంలోనే క్రైస్తవులు అక్కడక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు ఈ క్రైస్తవులు ఆ యూదుల్లో నుండి వచ్చిన వారిలో కూడా కొందరు ఉన్నారు అంటే ఆ యూదుల్లో నుండి వాళ్ళు అనుకుంటున్నట్టు మతం మారిన వాళ్ళు అనుకోవాలి కాసేపు అంతే అనుకోండి క్రైస్తవ్యం యాక్చువల్గా వాళ్ళకి మతం కాదు మత సంబంధమైన ఆచారాలు లేవు అయినప్పటికీ ఆనాటి యూదులు ఏమనుకునేవారంటే మనలో నుండే వీళ్ళు మతం మారిపోయారు ఇదివరకు మన యోధ మతంలో ఉండేవారు ఇదివరకు మన యోధ మతంలో ఉండేటువంటి వీళ్ళు సడన్గా ఏమైపోతున్నారు ఇదేదో కొత్తగా క్రైస్తవ మతం అని వచ్చింది క్రైస్తవ మతంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కనుక 
వీళ్ళని చంపడం అది ఒక పుణ్యకార్యం కాబట్టి క్రైస్తవుల్ని చంపడం అనేది మహాపుణ్యకార్యం అని వాళ్ళలో వాళ్ళు బోధించుకోవడం వాళ్ళలో వాళ్ళు ఈ విధంగా ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం వాళ్ళ మత పెద్దలు కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించడం రూఢిపరచడం అనేది ఆనాటి యువత జాతికి ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది ఇది చరిత్ర ప్రియులరా చాలామంది అర్థం కాని చరిత్ర చాలామంది నేటికి గ్రహించలేని చరిత్ర ఏదో మామూలుగా బయలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒకనాటి పరిస్థితులు ఈ విధంగా ఉన్నాయా వాళ్ళు ఈ విధమైన ప్రిపరేషన్కి గురయ్యారా ఈ విధమైన ఆలోచనలు వాళ్ళలో రేకెత్తించాడా అపో అది ఆ క్రూర మృగం అని చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ వాస్తవానికి జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళు పాపం చేస్తున్నామన్న భావనలో ఆ కార్యాలు చేయలేదు ప్రియులారా ఒక క్రైస్తవుడిని చంపడం వల్ల వాళ్ళ అకౌంట్లో పరలోకంలో కొన్ని లక్షల కోట్లు జమ అవుతాయన్న భ్రమలో వాళ్ళు బ్రతికేవారు అంటే ఈ వ్యక్తి యొక్క రక్తాన్ని నేను చిందించడం వల్ల పరలోకపు తండ్రి అత్యంత ఆనందభరితుడై నన్ను మోక్షానికి తీసుకుని పోతాడు పరలోకానికి తీసుకుని పోతాడు ధర్మశాస్త్ర విరోధుల్ని ఖండిస్తున్నాను అన్నటువంటి భావనలో వాళ్ళు భక్తి భక్తులుగా చలామణి అవుతూ చేశారు ఈ పనులన్నీ కూడా మేము భక్తులం కాబట్టి ఈ పనులు చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా చేశారండి వాళ్ళు అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది చూడండి మూడో వచ్చిన ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలుసుకుని ఏదండి యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం ఎందుకు ఏది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అనుకుంటున్నారు మీరు సంఘం వారు సంఘాన్ని బాధ పెట్టడమా సంఘాన్ని బాధ పెట్టడం యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమా యాకోబును ఖడ్గంతో నరికి చంపేశారు చూడండి యాకోబును ఖడ్గంతో ఎవరు చంపించారట హీరోదే చంపించాడు యాకోబ్ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని వెంబడించిన అపోస్తులలో ఒకడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యుడు ఈ శిష్యుడిని ఖడ్గంతో నరికేశారు కడ్గంతో నరికేశారు తల తెగిపోయి కింద పడిపోయింది సాధారణంగా అది చూసినప్పుడు ఎవరికైనా మనసులో బాధ అనిపిస్తుంది అయ్యో పాపం అన్యాయంగా సాటి సహోదరుడిని చంపేశారు ఒక సాటి మనిషిని నరికి చంపేశారు అన్న బాధ మనకు కలుగుతుంది కామన్గా మానవత్వం ఉన్నవాడు ఎవరికైనా కలుగుతుంది కానీ వాళ్ళకి కలగల వాళ్ళకి ఎందుకు కలగలేదంటే అదొక పుణ్యకార్యం వాళ్ళ దృష్టిలో ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అదే మీరు చదువుకుంటున్నారు అక్కడ పర్టికులర్గా మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అని తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఈ రాజు ఏం చేస్తున్నాడట వాడి ఆలోచన ఏంటంటే వాడి సింహాసనం కాపాడుకోవాలి వాడు కుర్చీ నిలబడాలి వాడు కుర్చీ నిలబడాలంటే వాడికి మద్దతుదారులు కావాలి సో ఆ మద్దతుదారులను కూడగట్టుకోవడం కోసం వాడి ధనాపేక్షతో వాడు వాడి కొంత ముట్ట చెప్తారు కాబట్టి వాడు ఏం చేశాడంటే పేతురు అనేవాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడండి కొంచెం పాపులర్ అయిన పర్సన్ అతను ఈ క్రిస్టియానిటీలో అపోస్తులలో ఒకటట పెద్దగా కనబడుతున్నాడు యాకోబుని కాదండి పేతుర్ని చంపితే ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి మీకు అని ఎవడో ఒక చచ్చు సలహా పడేసి ఉంటాడు ఎవరికి ఈ హీరోది అనేవాడికి కామన్ కదా చచ్చు సలహాలు ఇచ్చే పుచ్చి పియ్యలు చాలామంది పక్క పక్కనే తిరుగుతూ ఉంటారు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అంటారు పనికి మాలిన అసిస్టెంట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ఇలాంటి పనికి మాలిన అసిస్టెంట్ ఎవడో హీరోది పక్కన ఉన్నాడు ఈ హీరోది పక్కన ఉన్నవాడు ఒక చచ్చు సలహా పడేశాడు యాకోబుని చంపితే పెద్దగా క్రెడిట్ రాదండి మన బ్యాంక్ అకౌంట్కి మరి ఏం చేయాలి మనకి యాకోబుని చంపితే మనకి వచ్చే ఆదాయం తక్కువ యాకోబుని చంపితే మనకు వచ్చే పేరు తక్కువ మన గొప్ప మనకు వచ్చే గొప్పతనం తక్కువ మరి ఎవరిని చంపితే మనకి ఎక్కువ క్రెడిట్ వస్తుంది పేతుని టార్గెట్ చేయండి అంటే సరే సరే అతను కూడా తీసుకొచ్చేయండి అన్నప్పుడు యాకోపు చచ్చిపోయినప్పుడు యూదులు పండగ చేసుకున్నారంటే మీరు నమ్మగలరా నమ్మాలి సంఘాన్ని బాధ పెడుతుంటే యూదులు పండగ చేసుకున్నారంటే మీరు నమ్మగలరా నమ్మాలి క్రైస్తవుడు రాలిపోతున్న ప్రతిసారి యూదుల కళ్ళల్లో ఆనందాలు వెళ్ళి విరిచాయి క్రైస్తవుడి రక్తం నేల మీద ఉలుకుతుంటే యూదుడి కళ్ళల్లో ఆనందం ప్రజ్వరిల్లింది క్రైస్తవుడి కడుపు కాలిపోతుంటే యూదుల కడుపు నిండిపోయేది
ప్రభుత్వాలు మాకేమీ చేయక్కర్లేదు వాళ్ళను మట్టు పెట్టండి చాలు రోమా ప్రభుత్వం మాకు ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు వాళ్ళని చంపండి చాలు వాళ్ళని నరకండి చాలు వాళ్ళ సంఘాలని నాశనం చేయండి చాలు వాళ్ళని ఇబ్బందులకు గురి చేయండి చాలు మాకు ఇది చాలు ఇంతకు మించి మాకు ఏమవుద్దన్నంతగా వాళ్ళు ప్రభుత్వాలని ఒప్పించే ప్రయత్నాలు చేశారు కాబట్టే వాళ్ళను మెప్పించే ప్రయత్నాలు అధికార యంత్రాంగం కూడా యూదులకి ఇదే ఇష్టమైన కార్యము యూదులందరికీ ఇదే ఇష్టమైన కార్యము అని చాలామందిని చంపడం ప్రారంభించింది ప్రియులరు అంతకుముందే స్టెఫను గారి హత్య జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు స్టెఫను కూడా అలాగే వాళ్ళు కొట్టి చంపారు కారణం అది పాపం అని భావించలేదు వాళ్ళు రాళ్ళతో ఒక మనిషిని కొడుతున్నాం పడు పొరండు పెట్టి అతని శరీరాన్ని రాళ్ళతో చిద్రం చేస్తున్నాం ఇదేమైనా తప్ప తప్ప ఇది తప్పు కాదు ఇది మీకు నేను ఇలా చెప్పడానికి ముందు ఒక వీడియో చూపిస్తానండి మీకు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో అధికారం ఎవరి సొత్తు కావాలి అని తర్జన భర్జన పడుతున్నారు చూసారా హడావిడి హడావిడిగా ఎడ్యూరప్ప గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేస్తే సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏమో రేపు సాయంత్రానికి ఇప్పుడు బల నిరూపణ చేసుకోమని చెప్పేసి తీర్పిచ్చేసింది అదే కర్ణాటకలో ఒక వింతైన కార్యక్రమం జరిగింది అదేంటి తెలుసా చర్చిల మీద జరిగినటువంటి దాడి కర్ణాటకలో కొన్ని చర్చెస్ మీద గత కాలంలో ఈ మధ్య కాదు గత కాలంలో కొన్ని దాడులు జరిగాయి యూదులు కోరిక అధికంగా ఉన్నందువలన ఒకనాడు రాజులే కోరుండి క్రైస్తవుల మీద దాడులు చేయించడం మనం బైబిల్లో చూసాం ఇది బైబిల్ చరిత్ర మరి నేటి మన చరిత్ర కూడా మీరు చూడాలి కదా నాడు ఆ జనముల మీద కూర్చున్న ఆ క్రూర మృగం ప్రజలను ఏ విధంగా అయితే ప్రేరేపించిందో నేటికి అదే జనాల మీద కుర్చీ కదలకుండా కూర్చున్న అదే క్రూర మృగం నేటికి వాడి పంధాలో ఏమాత్రం మార్పు లేదు ప్రజలు మారలేదు వాడు మారలేదు పద్ధతులు కూడా మారలేదు అలానాటి అవే పద్ధతులు నేటికి వాడు అమలు చేస్తున్నాడంటే వాడు ఎంత చక్కగా చక్రం దిప్పుతున్నాడండి ఒకనాడు ఏ రోజు ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యము అని తెలిసి సంఘాలు పాడైపోతుంటే యూదులకు సపోర్ట్ చేశాడు యాకోబును చంపించి యూదులకు సపోర్ట్ చేశాడు పేతురును అరెస్ట్ చేసి యూదులకు సపోర్ట్ చేశాడు స్టఫన్ని చంపింది అదే యూదులు క్రైస్తవుల్ని ఎన్నో ఇబ్బందులకు సంఘాలను ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసింది అలానాడు అదే యూదులు అదొక పుణ్యకార్యంగా వాళ్ళు భావించారు ఈరోజు కూడా మన భారతవాణిలో కొన్ని చోట్ల క్రైస్తవుల్ని కొట్టడం క్రైస్తవుల్ని చంపడం అదొక పుణ్యకార్యంగా భావిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అలనాటి బైబిల్ చరిత్రలో జరిగినటువంటిదే వింత అనుకుంటున్నాం కదా అదే వింత మన భారతదేశంలో కూడా జరిగింది అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నాను ప్రియులారా సెక్యులర్ కంట్రీలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయని చెప్పడానికి బాధపడుతున్నాను సిగ్గుపడుతున్నాను చరిత్ర మళ్ళీ పునరావృతమైంది అని మీకు చెబుతున్నాను ఒకనాటి చరిత్ర మళ్ళా పునరావృతమైంది అలానాడు అపవాది ఏదైతే జరిగించాడో అంధకార సంబంధం అయిన ప్రభుత్వం కదా వాడి కింద ఉన్నారు అందరూ చీకటి సంబంధులు అంధకార సంబంధులు వాళ్ళు ఆనాడు దాడి చేశారు వీళ్ళు ఈనాడు దాడి చేస్తున్నారు ఆనాడు వాళ్ళకి బలం వచ్చింది ఈనాడు వీళ్ళకి బలం ఉంది ఆ బలంతో బలగంతో గతంలో జరిగినటువంటి సంఘటన మన భారతదేశంలో ఇంకా ఒరిస్సాలో అది చాలా జరిగాయండి కానీ మచ్చుకి ఒకటి చూడండి పిల్లగారు వాళ్ళు ఏమైనా ఉగ్రవాదులు అండి చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా ఉగ్రవాదుల వాళ్ళ మీద అంత నిర్దాక్షిణ్యంగా స్త్రీలని పురుషులని పిల్లలని కూడా చూడకుండా ఇలాంటి సంఘటనలు మన భారతంలో చాలా జరిగాయండి ఒరిస్సాలో కానివ్వండి కర్ణాటకలో కానివ్వండి గుజరాత్లో కానివ్వండి చాలా జరిగాయి సేమ్ యూదులు ఏదైతే చేశారో యోద మత పెద్దలు ఏదైతే చేశారో వాళ్ళ మీద నాయకులుగా లేదా అధికారులుగా పాలకులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఏదైతే అవలంబించారో ఆనాటి నీచ నీచమైన రాజకీయ కార్యకలాపాలు దేవుని మాటల అబద్ధం కాదు సత్యం ఖచ్చితంగా సత్యం ఆనాడు ఉన్న క్రూర మృగం ఈనాడు ఉన్నాడు ప్రజల మీద ఆనాడు ఉన్న అంధకార సంబంధమైన లోకాధికారం ఈనాడు ఉంది అదే అంధకార సంబంధమైన వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది అదే వ్యవస్థలో మనము బ్రతుకుతున్నామని మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా 
చూసారా సాటి మనుషుల మీద సాటి మనుషులు జరిపించిన వికృత కార్యం విశృంఖల కార్యం మీరు చూడవచ్చు అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు మిమ్మను చంపు ప్రతి యూతుడు దేవునికి సేవ చేస్తున్నాననుకునే కాలం రాబోతుంది సంగమా అని చెప్పాడు అదే జరిగింది సంఘం కాళ్ళతో దాన్ని చూసింది ఒకప్పుడు పౌలు కూడా అంతే సంఘాన్ని చంపడం అతనికి ఏదో గొప్ప సంగతి అతని ప్రాణాధారం అనుకున్నాడు క్రైస్తవుని చంపడమే అతనికి ప్రాణాధారం అనుకుని బ్రతికాడు చూడండి మరొక మాట చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడవ అధ్యాయము నలభై ఐదో వచ్చినం అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడవ అధ్యాయము నలభై ఐదో వచ్చినం చూడండి యూదులు జన సమూహములను చూసి మత్సరంతో నిండుకొని ఎందుకు నీకు ఇంత మత్సరం కుళ్ళది మత్సరం అంటే అర్థం ఏంటి కుళ్ళు ఎందుకు నీకు ఇంత మత్సరం మత్సరంతో నిండుకొని దూషిస్తూ పౌలు చెప్పిన వాటికి అడ్డాలు చెప్పాడు అడ్డం ఎప్పుడు అడ్డమే పౌలు చెప్పిన దానికి ఏం చెప్పిరి అడ్డం చెప్పిరి అంటే పౌలు నిలువు గెలుతుంటే వీళ్ళు అడ్డంగా పోతున్నారు అనమాట రెండు రెళ్ళు నాలుగు అంటే నోనో రెండు రెళ్ళు ఐదు రెండు మూళ్ళు ఆరు అంటే నోనో రెండు మూళ్ళు ఏడు సో పౌలు చెప్పిన వాటికి అడ్డం చెప్పిరి అప్పుడు పౌలు భర్ణబా ధైర్యంగా ఇట్లా అన్నారట దేవుని వాక్యం మొదట మీకు చెప్పడం అవసరమే అయినా మీరు దాన్ని త్రోసివేసి మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవితానికి అపాత్రులుగా ఎంచుకుంటున్నారు కనుక ఇదిగో మేము అన్యజనుల వద్దకు వెళ్ళుచున్నాము ఎలాగైనా నువ్వు భూది గంతల వల్ల వరకు భూది గంతముల వరకు రక్షణార్థంగా ఉండినట్లు నేను అన్యజనులకు కూడా వెలుగ్గా ఉంచి ఉన్నానని ప్రభు మాకు ఆజ్ఞాపించాను కనుక అన్యజనులు ఆ మాట విని సంతోషించి దేవుని వాక్యాన్ని మహింపరిచిరి మరియు నిత్య జీవితానికి నిర్ణయింపబడిన వారందరూ విశ్వసించిరి ప్రభు వాక్యం ఆ ప్రదేశం అందరం వ్యాపించిన కానీ యూదులు భక్తి మర్యాదలు గల స్త్రీలను ఆ పట్టణపు ప్రముఖులను రేపి ఎవరెవరినట భక్తి మర్యాద ఏ విధమైన భక్తిది ఏ విధమైన మర్యాద ఇది పౌలుకు బర్ణబాకు ఏం కలగజేశారట హింస కలగజేశారట ఎవరట ఇంతకీ హింస కలగజేసిన వాళ్ళు భక్తి మర్యాదలు కలిగిన స్త్రీలట వామ్మో యూదుల్లో భక్తి మర్యాదలు కలిగిన స్త్రీలే ఎంత దరిద్రంగా ఉంటే ఇంతక ఆ భక్తి మర్యాద లేని స్త్రీలు ఎలాగ ఉండేవారో మరి యూతుల్లో ఎవరటి మహానుభావురండ్రు ప్రముఖులట మళ్ళీ ఆ పట్టణంలో ప్రముఖులు మా రేపారట భక్తి మర్యాదలు గల స్త్రీలను రేపారట అందులో మళ్ళీ ప్రముఖులు ఉన్నారట అందులో పాపులారిటీ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు పౌలుకు బర్ణబాకు హింస కలగజేయటమే భక్త హింస కలగజేసి వారిని తమ ప్రాంతముల నుండి వెళ్ళగొట్టిరి ప్రియులరా జరిగినటువంటి వాస్తవాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటి భూమి మీద అడుగు పెట్టినటువంటి సుక్రీస్తు ఈ అంధకార సంబంధమైన వ్యవస్థలో మత పిచ్చి పట్టి రగిలిపోతున్న ఈ మానవ జాతిలో నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అనుకున్నాడు ఈ మతాలలో నుండే వాళ్ళను బయటకు లాక్కుని రావాలి అనుకున్నాడు అలా అనుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు కొండ చెలవ నోట్లో ఉన్నవాళ్ళు బయటికి తప్పించుకుపోతే ఆ కొండ చెలవకి ఎంత కోపం బాధ కలిగేస్తాయో ఈ మతానికి అంత బాధ కలిగింది అయ్యో నేను మింగుదాం అనుకున్న వాళ్ళు నా నోట్లో నుంచి జారిపోయారే నేను మింగుదాం అనుకున్న వాళ్ళు నా నో నా నోట్లో నుంచి బయటికి తీసుకుపోతున్నారే అని బాధ కలిగింది కానీ ఇప్పుడు ఇలర తప్పించుకున్న వాళ్ళు ఆ మత విద్వేషాల్లో నుండి మత పిచ్చి నుండి బయటపడిన వారు చంపబడినప్పటికీ కొట్టబడినప్పటికీ తిట్టబడినప్పటికీ తృణీకరించబడినప్పటికీ చాలా ఆనందకరమైన జీవితాన్ని జీవించగలిగారంటే కారణం వాళ్ళు తమకు మార్గదర్శిగా ఉన్న ఒక మహానుభావుణ్ణి వెంబడించటమే ఏ మృగపు తత్వంలో అయితే వాళ్ళు బ్రతికారో అప్పటి వరకు మతం అనే మృగం కోరల క్రింద ఎలాగైతే జీవించారో ఆ జీవితంలో నుంచి బయటకు రావడం ద్వారా వాళ్ళు చాలా సంతోషకరమైన ఆనందకరమైన జీవితాన్ని అనుభవించారు అది ఆత్మీయంగా అనుభవించిన ఆనందం శారీరకంగా కాదు ప్రియులారా ఆత్మీయంగా అనుభవించిన ఆనందం ఆత్మీయంగా అనుభవించినటువంటి సంతోషం విలువలు కలిగిన వాడు గంజినీళ్ళు తాగిన ఆనందంగానే ఉంటాడు విలువలు లేనివాడు పంచభక్ష పరమాణాలు తిన్న ప్రశాంతత లేకుండా ఉంటాడు విలువలే ఆస్తి నిజమైన ఆస్తి ఒక వ్యక్తికి విలువలు 
ఆ విలువల్ని ప్రసాదించిన వాడే యేసుక్రీస్తు ఇంతవరకు ప్రపంచంలో పడిపోయిన విలువల్ని నిలబెట్టడానికి ఎవడూ రాలేదు యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు మతాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా విలువలు నిలబెట్టాడు విలువల మీద మనుషుల్ని నిలబెట్టాడు అలా నిలబడిన వాడే నావాడు అని బాహాటంగా ప్రకటించాడు అలాంటి వాడిని నా సింహాసనం మీద కూర్చుండి పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ప్రియులరా అలా విలువలు నిలబెట్టింపజేశాడు ఈరోజుకి క్రైస్తవం ఎంత గొప్పగా కనబడుతుంది అంటే ఆ విలువలు ఇంకా నిలబెట్టేవాళ్ళు కొందరైనా ఉన్నారు కాబట్టి అలా అని క్రైస్తవంలో మత ఛాయలు లేవా అని అనకండి ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం కానీ ఈ మృగపు తత్వంలో నుంచి బయటపడితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించమని నేను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను ఎప్పటివరకు మనం చూసిన ఈ మృగపు స్వభావం సాటి మనిషికి కీడు చేయాలనే ఆ భావన ఆనాటి యూదులకున్న ఆ పిచ్చి ఈనాటికి మత పిచ్చి పట్టి బ్రతుకుతున్న వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ భావన ఇదైతే ఉందో దానిలో నుంచి బయటపడి దానికి అతీతంగా బ్రతుకుతున్న విలువలు కలిగిన వ్యక్తుల్ని చూసాం కదా వాళ్ళు కొట్టబడిన చంపబడిన బాధపడిన ఏది 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 చేసినా సరే వాళ్ళు అనుభవించి తిరిగి కొట్టకుండా తిరిగి చంపకుండా తిరిగి బాధించకుండా సహనాన్ని చూపించారే ఓర్పును చూపించారే అది ఏ మతం అది ఏ మతం అది అసలు మతమే కాదు మతం అయితే అలా ఉండదు మతం కూరలు విప్పిన పడగ విప్పిన పావు లాంటిది కాటేస్తుంది మరి కాటు వేస్తుంటే ఆ కాటును భరిస్తుందే ఆ భరించే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అది ఏ మతం అంటారు భరించడం మతమా సహించడం మతమా కరుణ చూపించటం మతమా జాలి చూపించటం మతమా దయ చూపించటం మతమా కాదు ప్రియులరా అది ఏ మతం అండి మతానికి వ్యతిరేకం అది మతానికి వ్యతిరేక పదం అంటూ ఏదైనా ఉంటే అదే ఇది అది నేర్పించిన వాడే క్రీస్తు అది మనందరికీ కావాలి అది మన జీవితాలకు మేలు చేసేది అది మనల్ని నిలబెట్టేది అది మనకు ముక్తిని ప్రసాదించేది అది మన జీవితాన్ని వెలిగించేది అనేకుల జీవితాల్ని వెలిగింపజేసేది ఒక ప్రశాంతత వైపుకి ప్రపంచాన్ని నడిపించేది ఒక ప్రశాంతమైన భావన మానవులందరి హృదయాలలో నింపేది ప్రియులరా దాని కొరకే ఈ భూమి మీద కేసుక్రీస్త్ అనే మహానుభావుడు మార్గదర్శిగా రావడం జరిగింది మిగిలిన రెండు రోజుల్లో దానిని గురించిన సంపూర్ణమైన అవగాహన ఇంకా సంపాదించుకుందాం మనతో పాటు అనేకులను దేవునికి దగ్గర చేద్దాం తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తు నందు మమ్మల్ని అధికముగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఈరోజు మీరు మాకు అనుగ్రహించిన విలువైన జ్ఞానం కొరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లల హృదయాల్లో మీ మాటలు ముప్పదంతలుగా అరుగుదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింపచ్చేయండి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ బిడ్డలు నడిపించండి మీ సన్నిధాన వర్తలుగా నిలువ పెట్టండి కూడి వచ్చిన మీ పిల్లలకు క్షేమంగా వారి గృహాలకు చేర్చండి ఎల్లప్పుడూ యోగ్యమైన ప్రవర్తన కలిగిన వారే మిమ్మల్ని ఆనందపరిచే పిల్లలుగా ఉండినట్లు సహాయం చేయమని తమ్మును తాము సంస్కరించుకుని మీ కుమారుడైన క్రీస్తు వలె విలువలు కలిగి బ్రతకడానికి సహాయం చేయమని మీ చిత్తమైతే రేపేలుండి కూడా విలువైన మీ వాక్య జ్ఞానంతో మాతో మాట్లాడమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ప్రణమిల్లేవోన్నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే 
ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಾಕಿತ ನಿಲಚಿಯುನ್ನಾಡು ಜನಮುಲಂದರಿಕಿ ಫಲಮಿಚ್ಚುಟಕು ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಚಬೋತುನ್ನಾಡು ಸರ್ವಲೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಾಕಿತ ನಿಲಚಿಯುನ್ನಾಡು ಜನಮುಲಂದರಿಕಿ ಫಲಮಿಚ್ಚುಟಕು ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಚಬೋತುನ್ನಾಡು ಬೇಲ ದೂತಲ ತೊಬೂರ ಧ್ವನುಲ ತೋ ಮೇಘ ಮಂಡಲಮು ಪೈನ ಗೋತ್ರಪು ಕದಮ ಸಿಂಹಮು ತೊ ಕದಲಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಸೇನ ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯಪೀಠಂ ಎದುಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕಾವಾಲಂದರು ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯಪೀಠಂ ಎದುಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕಾವಾಲಂದರು 